হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আছেন সবাই সবার আইলস প্রস্তুতি ভালো মতোই চলছে সো অনেক দিন পর আবারও সবাইকে টিসবে আইলস চ্যানেলে স্বাগতম মোটামুটি টিউশন নিয়ে অনেক বিজি থাকার কারণে রেগুলার ভিডিও দেওয়া হচ্ছে না যা ভিডিও আমি লাস্ট যে রিসেন্ট কিছু ভিডিও দিয়েছি এগুলো ছিল সবই আমার লাইভ ক্লাসের অ্যাকচুয়ালি প্রচুর স্টুডেন্ট পড়াইতে হয় এই জন্য মানে যথেষ্ট সময় আগের থেকে আর পাচ্ছি না যে আমি একটু সময় করে টিউটোরিয়াল বানাবো তবে রিসেন্ট কিছু দিন হলো বেশ কয়েকটি রিকোয়েস্ট আসছে যেন আমি আয়েলস রিডিংয়ের ওয়ান অফ দ্য টাফেস্ট কোয়েশ্চেন যেটাকে ধরা হয় এই এম সি কিউ নিয়ে আমি যেন একটা টিউটোরিয়াল তৈরি করি তো আজকে মোটামুটি একটু ফ্রি সময় পেলাম এখন তো ভাবলাম যে টিউটোরিয়ালটা এখন করে ফেলি আচ্ছা তো সবার আগে আমি বলে নিই যে আমার টিউটোরিয়াল খুবই অনেক লম্বা হবে আপনার যারা আমার चैनल रेगुलर भिवर्स ता जान जो हमारे भिडियोग अनेक बड़ो है कारण अभी हमें एकदम डिटेल्स लेसन देर चेषा करी दस थ बारो मिनिटर मध्य हमार मन है ना का कि शेखाते पर ठीक है सो पर शिखातम ना कारण एक जिस जो पूर्णांग भाव का शिखाते ना परि तो हमें एखे शिखी और को लाभ नहीं तो यह अपन के जो भी शेखाची हमारे स्टूडेंट देखे ठीक एक ही भाव शेखाई मध्य को पार्थक्य नाई ठीक है अच्छा এটা হচ্ছে আমি আজকে টিপস দিব এরপর কোনো এক সময় আমি আমার চ্যানেলে লাইভ ক্লাসের একটা ভিডিও আপলোড দিব এম সি কিউর ওপর আর যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ভিডিও কিন্তু অনেক লম্বা হবে সো যাদের প্রয়োজন তারা দেখবেন ঠিক আছে যাদের প্রয়োজন না তারা তো জানি দেখবেন না যাদের এই প্রশ্নে প্রবলেম হয় তাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে আপনার দেখলে অবশ্যই আপনাদের এম সি কিউটা আগের থেকে অনেক অ্যাকুরেসি ভালো চলে আসবে ঠিক আছে আচ্ছা সো আরেকটা কথা আমি একটু বেশি কথা বলতেছি মানে মেন লাইসনে যাওয়ার আগে যে আমার অনলাইন কোর্স চালু আছে এবং আমার ইউটিউব থেকে আমার আমাদের বেশ আমার বেশিরভাগ স্টুডেন্টই সব ইউটিউবের আমার নিজস্ব কোনো কোচিং সেন্টার নাই কিছুই নাই সো সবাই আমার ইউটিউব স্টুডেন্ট যারা আমার কাছে প্রাইভেট পড়ে ইউটিউব থেকে ভিডিও নিয়ে তো আপনাদের মধ্যে কেউ যদি এরকম আগ্রহী থাকেন তাহলে আমার সাথে কাজ করতে পারেন আমার ক্লাস কোর্সটা করে দেখতে পারেন ইনশাল্লাহ আশা করি আমি আপনাদেরকে কিছু এমন কিছু দিতে পারবো যাতে আপনাদের স্কোরটা ইম্প্রুভ হয় আপনাদের ডিজায়ার স্কোরটা চলে আসে অ্যানিওয়ে তাহলে আমরা আজকে লেসন শুরু করি তো আজকে আমরা শিখব হচ্ছে যে কিভাবে আমরা আয়েলস রিডিং এম সি কিউ সলভ করতে পারি ঠিক আছে তো আয়েলস রিডিংয়ের এম সি কিউ মানে এম সি কিউ শুনলে অনেকের একটু হচ্ছে মানে ভয় লাগে যে হ্যাঁ ভয় লাগাটাই স্বাভাবিক এম সি কিউ এর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে এখানে আমাদের কোয়েশ্চেন তো একটু ডিফিকাল্ট থাকে তার থেকে বড় শত্রু হচ্ছে আমাদের এনিমি হচ্ছে আমাদের টাইম সো আমরা যথেষ্ট টাইম পাই না ঠিক আছে আচ্ছা আগে আমরা একটি প্রবলেমগুলো দেখি যে এম সি কিউয়ে কী কী প্রবলেমগুলো থাকে আজকে আমি টিপস দিব এবং ক্যামব্রিজ ফিফটিন যেটা লেটেস্ট বই আমি কোনো ওল্ড পুরানো বই থেকে সহজ কিছু করে দেখাবো সেটা না সো আমাদের যে লেটেস্ট বই সেখান থেকে আমি আপনাদেরকে সলভ করে দেখাবো যে এইভাবে আপনারা করতে পারেন আচ্ছা তার আগে আমরা সবার আগে প্রবলেমগুলো দেখে নিই যে কী প্রবলেমগুলো আমরা ফেস করি এখানে তো আমাদের মেইন প্রবলেমটা যেটা আমরা ফেস করি সেটা হচ্ছে টাইম সো এটা এমন একটা জিনিস যে আমি অনেক স্টুডেন্টকে বলছি যে ঠিক আছে আই গিভিং এ হাফ অ্যান আওয়ার হাফ অ্যান আওয়ার মধ্যে তুমি চারটা এম সি কেউ আমাকে হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেসিতে ঠিক করে দিতে হবে মানে কারেক্ট অ্যান্সার করে দিতে হবে তো বেশ কয়েকজন স্টুডেন্ট মানে হাফ অ্যান আওয়ারে কিন্তু কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক করতে পারে নাই কারণ কি ওই মানে পড়ে তাদের মনে হয় যে সবগুলোর মিনিংই একই যার জন্য বুঝতে পারে না এই জন্য সময়টা অনেক বেশি লেগে যায় এখানে আচ্ছা তারপর একটা হচ্ছে ম্যাচিং ম্যানি কিওয়ার্ডস যে অনেকে মনে করে যে কোয়েশ্চেনের সঙ্গে আমাদের প্যাসেজের অনেক কিওয়ার্ড ম্যাচ করে গেছে আচ্ছা আমি এটা আনসার হিসাবে দিয়ে দিই এটা কিন্তু কখনোই হবে না ঠিক আছে আর আর একটা ব্যাপার আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে এম সি কিউ কাদের প্রয়োজন এম সি কিউ কিন্তু অনেক বেশি কোয়েশ্চেন থাকবে না অনেকেই দেখি এম সি কিউ নিয়ে মাথা ঘামাই যে এম সি কিউ না হলে মনে হয় তার আয়েলস এইট মিস হয়ে যাচ্ছে তো এম সি কিউ প্রয়োজন কাদের যাদের টার্গেট এইট এইট পয়েন্ট ফাইভ নাইন এদের এম সি কিউ প্রয়োজন আছে ঠিক আছে এখানে তাদেরকে প্রত্যেকটা এম সি কিউ ঠিক করতে হবে না হলে তাদের এই স্কোরটা আসবে না কিন্তু আপনাদের যাদের স্কোর ডিজায়ার সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বিটুইন সিক্স টু সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আমার মনে হয় না আপনার এই প্রশ্নগুলো নিয়ে এতটা মাথা ঘামানোর দরকার আছে ঠিক আছে কারণ এগুলো খুবই টাইম কনজিউমিং এই প্রশ্নগুলোর এই প্রশ্নর আনসার ছাড়াও কিন্তু আপনি মানে এই স্কোর রেঞ্জ কিন্তু আপনি নিয়ে আসতে পারবেন কারণ কি আমাদের এম সি কিউ সর্বোচ্চ পাঁচটা কোয়েশ্চেন থাকবে এখানে যদি আপনি ব্লাইন্ডলিও আনসার দেন যদি সবগুলো একই আনসার দেন যে পাঁচটা আছে পাঁচটা আপনি এ দ
এটার উপর বেস করে আপনি যেটাই দেন দেখবেন যে আন্দাজি দিলেও আপনার দুইটা হবেই হবেই পাঁচটা থাকলে ঠিক আছে সো আমার মনে হয় না এটা নিয়ে এতটা মাথা ঘামানোর দরকার আছে যাদের স্কোর রেঞ্জটা সিক্স থেকে সিক্স পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে দরকার আচ্ছা তো এবার আমরা কিছু টিপস দেখে আসি যে কি কি টিপস আমাদের ফলো করতে হবে আচ্ছা সো ফার্স্ট এক নম্বর টিপস হচ্ছে রিড দ্য কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড চয়েস অ্যান্ড আন্ডারলাইন কি ওয়ার্ডস বিফোর ইউ রেড দ্য টেক্সট এখানে আমি অনেক টিচারকেই শুনে বলছি বল মানে বলতে দেখছি স্টুডেন্টকে যে সবাই বলে যে আগে তুমি একটু প্যাসেজটা ওভারভিউ করে নাও তাহলে হচ্ছে তোমার যে ব্যাপারটা হবে যে তোমার মোটামুটি সব কি কি আছে এটা নিয়ে তোমার আইডিয়া চলে আসবে তা আমার মনে হয় এটা করা আমাদের প্রয়োজন আছে কারণ আমাদের অতটা সময় নাই তো আমরা কি করব আমরা আগে প্রশ্ন পড়ব আমরা কখনোই আগে প্যারাগ্রাফে যাব না ঠিক আছে প্রশ্ন পড়ব এবং প্রশ্নগুলোর থেকে কিওয়ার্ড আন্ডারলাইন করব তারপরে কি করতে হবে দেন আচ্ছা তাহলে আগে আমি আপনাকে একটু দেখাই নিয়ে আসি যে কি কি করতে হবে আচ্ছা সরি আচ্ছা আমরা যদি এখানে দেখি এখানে প্রশ্নটা দেখেন আমাদের ফার্স্ট যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের প্রশ্নটা আছে যে বলা আছে দ্য রাইটার রেফারেন্স টু ভিজিটার নিউ ইয়র্ক আচ্ছা আমরা আগে কোয়েশ্চেনার অপশনের কিওয়ার্ডগুলো আন্ডারলাইন করে ফেলবো আচ্ছা তো ফার্স্টে কী আছে রাইটার রেফারেন্স টু ভিজিটার্স আচ্ছা তারপরে হচ্ছে নিউ ইয়র্ক আচ্ছা সরি একটু ওয়েট করেন আমার মানে পিডিএফটা জাস্ট ওপেন করলাম তো এখন মানে একটু হ্যাং হয়ে যায় শুরু ওপেন করার পর আচ্ছা হয়তো ব্যাকগ্রাউন্ডে মানে ফ্রগের ডাক এবং ক্রিকেট ঝিঝে পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে রাত তো সো আশা করি বুঝতে পারছেন সো আচ্ছা এত সময় লাগছে কেন আচ্ছা সো এখন আমরা কোয়েশ্চেনটা পেলাম এখন কি করব আমাদের কাজ হবে যে আমরা প্রশ্ন এবং কিওয়ার্ডগুলো আন্ডারলাইন করে ফেলবো আচ্ছা দ্য রাইটার রেফারেন্স টু ভিজিটার্স টু নিউ ইয়র্ক টু ইলাস্ট্রেট দ্য পয়েন্ট আচ্ছা তাহলে এখানে বুঝলাম যে রাইটার কি বলতেছে যে নিউ ইয়র্ককে মানে ভিজিটার্স টু নিউ ইয়র্কে যেসব ভিজিটররা যায় তাদেরকে রেফারেন্স করতেছে কোন একটা পয়েন্ট ইলাস্ট্রেট করার জন্য আচ্ছা তারপরে অপশনগুলো কী কী আছে বলা আছে এক্সপ্লোরেশন ইজ অ্যান্ড ইন্ট্রেন্সিক এলিমেন্ট অব বিং হিউম্যান আচ্ছা তার পেপারটা বলা হচ্ছে মোস্ট পিপল আর এন্থুজিয়াস্টিক অ্যাবাউট এক্সপ্লোরিং তারপরে হচ্ছে এক্সপ্লোরেশন ক্যান লেট টু সারপ্রাইজিং রেজাল্টস আর বলা আছে মোস্ট পিপল ফাইন্ড এক্সপ্লোরেশন ডন্টিং আচ্ছা তো এখন আমরা কিওয়ার্ডগুলো পেয়ে গেলাম এখন কি করতে হবে এখন আমাদের ট্রাই টু আমরা কি করব কিওয়ার্ড দাগাইলাম আচ্ছা বিফোর ইউ রেড দ্য টেক্সট সো ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং বাই ট্রান্সলাইটিং বাংলা আচ্ছা সো ওয়াইল রিডিং দ্য চয়েসেস ট্রাই টু রিফ্রেজ ইচ ফোর চয়েসেস অন ইউর ওন সেন্টেন্সেস সেটা বললাম যখন আমরা কিওয়ার্ড দাগানোর পর এখন কি করবো আমরা কোয়েশ্চেনের মিনিং বাংলা বোঝার চেষ্টা করবো ট্রান্সলেট করার মাধ্যমে এখানে সব থেকে বড় স্কিলটা যেটা আমাদের প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনের মিনিং বোঝা অপশনগুলোর মিনিং বোঝা আপনি যদি মিনিংটা না বুঝতে পারেন আপনি কখনোই আনসার দেবেন না আর একটা কাজ করতে পারেন যে যে অপশনগুলো আছে আপনি আপনার নিজের ভাষায় রিফ্রেস করতে পারেন এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার এই যে দেখেন আমি লিখে দিছি ভি ভি আই সো চারটা ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি যদি পারেন আপনার যদি স্কিলটি কো থাকে তাহলে রিফ্রেস করার চেষ্টা করবেন এটা আপনাকে অনেক হেল্প করবে আচ্ছা তাহলে আমরা দেখে আসি কি বলা আছে হ্যাঁ এখানে বলা হচ্ছে এক্সপ্লোরেশন ইজ অ্যান ইন্ট্রেন্সিক এলিমেন্ট অফ বিং ই হিউম্যান মানে বলা হচ্ছে যে একজন মানুষ হওয়ার জন্য এক্সপ্লোরেশন মানে আবিষ্কারক যে একটা ইয়ে থাকা উচিত যে আমাদের ভিতর থেকে এটা মানে মানুষ হওয়ার জন্য এই এক্সপ্লোরেশনটা মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান এমন কিছু বোঝাচ্ছে আচ্ছা তারপরে কী বোঝাচ্ছে মোস্ট পিপল আর এন্থুজিয়াস্টিক অ্যাবাউট এক্সপ্লোরিং এখানে বলছে যে বেশিরভাগ মানুষই এন্থুজিয়াস্টিক মানে কি যার প্রবল ইচ্ছা শক্তি আছে আগ্রহ আছে মানে বেশিরভাগ মানুষই এক্সপ্লোরিং নিয়ে আগ্রহী এক্সপ্লোরিং মানে কি আবিষ্কার খুঁজে বের করে এইসব কিছু আচ্ছা তারপরে একটা বলছে এক্সপ্লোরেশন ক্যান লেট টু সারপ্রাইং সারপ্রাইজিং রেজাল্ট মানে এক্সপ্লোরেশন ক্যান লিড টু সারপ্রাইজিং রেজাল্ট মানে এক্সপ্লোরেশন করে দেখা হলো মানে বিস্ময়কর কোনো ফলাফল বেরিয়ে আসতে পারে হয়তো আপনি কোনো একটা জিনিস এক্সপ্লোর করতে গেছেন সেখান থেকে আপনি হয়তো একটা বিস্ময়কর কিছু দেখা হলো আপনি গেছেন সুন্দরবন ফরেস্টে কথা কথা ট্রাভেল করতে ওখানে গিয়ে আপনি দেখলেন যে একটা জায়গা থেকে গ্যাস উঠতেছে তো তখন আপনি কি 
মনে করতে পারেন যে এখানে গ্যাসের খনি আছে তো সারপ্রাইজিং একটা রেজাল্ট আসলো আচ্ছা তারপরে কি মোস্ট পিপল ফাইন্ড এক্সপ্লোরেশন ডনটিং আচ্ছা বেশিরভাগ মানুষ কি করে এক্সপ্লোরেশনটা ডনটিং মনে করে মানে খুবই বিরক্তিকর কিছু মনে করে আচ্ছা তো এবার আমরা কি করলাম আমরা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে আস্তে আস্তে বোঝাচ্ছি এই জন্য মনে হতে পারে যে অনেক সময় লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আমরা সরি তারপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে আমাদের যে টিপস সেটা হচ্ছে নাও গো ব্যাক টু দ্য প্যাসেজ এখন আমরা প্যাসেজে ফিরে যাব অ্যান্ড কুইকলি স্কিম এক সরি কুইকলি স্ক্যান দ্য কি ওয়ার্ড ফ্রম কোয়েশ্চেন্স টু ট্রেস দ্য এক্সাক্ট লোকেশন এখন আমাদের কি কাজ কি হবে আমরা একদম কিওয়ার্ড নিয়ে নিয়ে নিলাম এখন আমরা প্যাসেজে চলে যাব যে কোন জায়গায় আমার কোয়েশ্চেনের কিওয়ার্ডগুলো আছে ঠিক আছে যাতে আমরা সঠিক জায়গায় ট্রেস করতে পারি আরেকটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখবেন যে আপনি কখনোই আনসার পাবেন না যদি আপনি ভুল লোকেশনে গিয়ে আপনি কিওয়ার্ড ট্রেস করেন এটা সব থেকে বড় সত্য কথা আচ্ছা দেখেন কোয়েশ্চেন অফ এন মেনশনস হুইচ প্যারাগ্রাফস টু লুক ফর অনেক সময় আমাদের প্যারাগ্রাফ মেনশন করে দেয় যে এই প্যারাগ্রাফে এই কোয়েশ্চেনে মানে এই কোয়েশ্চেনে এই প্যারাগ্রাফ থেকে আমাদের আনসার নিতে হবে ঠিক আছে এটা একটা ভালো দিক আচ্ছা তো এখন আমরা কি করব এখন আমরা প্যাসেজে চলে যাব যে গিয়ে খুব দ্রুত আমরা যে কোয়েশ্চেনের কিওয়ার্ড নিউ ইয়র্ক ট্যুরিস্ট এগুলো কোথায় আছে আমরা একটু এগুলো আগে খুঁজে বের করে আসি আচ্ছা আচ্ছা আগে আমি সব টিপসগুলো দিয়ে নিই তারপরে হচ্ছে আমরা লেসনে চলে যাব না হলে মানে ব্যাপারটা ব্যালেন্স রাখা যাবে না আচ্ছা তাহলে দুই নম্বর কাজটা হবে কি আমরা প্যাসেজে যাব তখন কিওয়ার্ডটা ট্রেস করব ওকে দেন তাহলে আমরা যখন এই কাজটা করা হয়ে যাবে আমাদের যে কিওয়ার্ড আমরা ট্রেস করে ফেল আন্ডারলাইন করলাম এবার আমরা কি করব আমরা প্যাসেজে ফিরে যাব যে কুইকলি কোথায় আমাদের কোয়েশ্চেনের কিওয়ার্ডটা আছে ফিরে যাব তারপরে কি করব অনেক সময় আমাদের মেনশন করে দেওয়াই থাকে যে এই প্যাসেজে এই প্যারাগ্রাফে দেখতে হবে এই যেমন আঠাশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা দেখেন আমার এই পাশে যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ তার মানে আমরা একটা জিনিস বুঝলাম কি যে এটা আমাদের সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে দেখতে হবে অন্য কোনো প্যারাগ্রাফে আমাদের দেখা লাগবে না আচ্ছা এরপর টিপসটা হচ্ছে নাও স্টার্ট রিডিং অ্যাটলিস্ট ওয়ান লাইন বিফোর ওয়ার ইউ ফাউন্ড দ্য কিওয়ার্ডস অব দ্য কোয়েশ্চেন তাহলে এখন আমরা প্যাসেজে চলে যাই আমাদের কি ছিল আমাদের কিওয়ার্ড ছিল যে কি ভিজিটার্স আর নিউ ইয়র্ক এইগুলো আচ্ছা তারপরে আমাদের কিওয়ার্ডটা দেখি আমরা কোথায় আছে আমাদের আচ্ছা ছিল কি ভিজিটার্স নিউ ইয়র্ক এইগুলো আচ্ছা যেহেতু আমাদের আঠাশ নম্বর সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে তাহলে এটা আমরা ফার্স্ট প্যারাগ্রাফই পাব আচ্ছা এখানে বলা আছে হোয়াট ইজ এক্সপ্লোরেশন আচ্ছা নলেজ আচ্ছা নিউ ইয়র্ক এখানে পেলাম আচ্ছা নিউ ইয়র্কের স্টার্টিং লাইনটা কোথায় আমরা একটু দেখি এই যে এখানে আচ্ছা তাহলে অ্যাটলিস্ট কী করতে হবে এই যে আমাদের টিপসের অনুসারে যে নাও গো এই যে নাও স্টার্ট উইডিং অ্যাটলিস্ট ওয়ান লাইন বিফোর ওয়ার ইউ ফাউন্ড দ্য কিওয়ার্ডস যেখানে আমরা কিওয়ার্ড খুঁজে পেলাম অ্যাটলিস্ট তার আগের এক লাইন পড়ব আমরা কি জন্য কারণ ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানার জন্য যে কী নিয়ে কথা হচ্ছে হঠাৎ করেই তো আমাদের নিউ ইয়র্কের কথা বলে নাই খেয়াল রাখবেন সবসময় যেখানে আপনি কিওয়ার্ড পাবেন অ্যাটলিস্ট তার আগের এক লাইন পড়বেন যাতে ওই কিওয়ার্ডটা মানে আপনার আমরা যেখানে কিওয়ার্ড পেলাম সেই কথা কি ব্যাপারটা নিয়ে কথা হচ্ছে মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কী ছিল তাহলে এটা আমরা আগের লাইন পড়লে জানতে পারবো আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি এখানে আগের লাইনে কী লেখা আছে এখানে আমি জানি না আপনারা পিডিএফ ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছেন কি না আমার মনে হয় যথেষ্ট জুম আমি করছি তবু আর একটু জুম করে নিই আচ্ছা এই যে আমাদের এখানে কিওয়ার্ডটা হচ্ছে এই যে লং বিফোর আচ্ছা লং বিফোর দ্য ফার্স্ট কেভম্যান স্লাম ডাউন আচ্ছা তাহলে এটা আমরা আসতেছি পরে এখন আমরা টিপসগুলো দেখে আসি তারপরে কি কি করতে হবে যে এখন আমরা আগের লাইনটা পড়ব মানে আমরা যেহেতু নিউ ইয়র্কের কিওয়ার্ডটা শুরু হলো কোথায় নিউ ইয়র্কের শুরু হয়েছে এখান থেকে তাহলে আমরা অ্যাটলিস্ট এই জায়গা থেকে পড়ব তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে নিউ ইয়র্কের ঘটনা কি কারণে আসলো আচ্ছা তো সবসময় যেখানে কিওয়ার্ড পাবেন তার এক লাইন আগে থেকে পড়বেন আচ্ছা তারপর একটা কি রিড অ্যারাউন্ড দ্য কিওয়ার্ডস ভেরি ভেরি প্রিসাইসলি খুবই খুবই প্রিসাইসলি মানে একদম সময় নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়তে হবে আমাদের ঠিক আছে সো ইউ ক্যান জাস্ট কুইকলি স্কিম আপনি এই এম সি কিউ প্রশ্নে আপনি যে প্রশ্ন আপনি অন্য অন্য প্রশ্নে সলভ করার সময় স্কিম করে যান দ্রুত স্ক্যান করে যান কিন্তু এই এম সি কিউ এমন একটা প্রশ্ন এখানে আপনি দ্রুত স্কিম করলে স্ক্যান করলে আপনি কিন্তু জেনারেল মিনিং বুঝতে পারবেন না আনলাইস আপনার স্কিল যদি আউটস্ট্যান্ডিং না হয় 
तो ये जो हमारे कोड तो हमें कि you can just quickly skim to get the general meaning सो हमारे के कीवर्ड एर चार पासे खूब प्रिसाइज ले खूब माने मनोजोक शौकरे पोर्ट तो हवे अच्छा अखन पौड़ा नियम गुला आमी अपने दर के एक टू बोल दे दी जब पौड़ा शुमा हमारे की की जिनिस टा माथे रखता हवे अच्छा सो ब्रेक द लॉन्ग सेंटेंसेस लाइक ए फ्रैगमेंट्स अथवा पार्टिकल्स सो हमारे जब बड़ो सेंटेंस भेंगे नहीं बो और थोड़ा पार्टिकल कोरे नहीं बो छोटे कोरे नहीं बो क्योंकि हम रादे इंग्लिश स्किल टा जो दिखो आउटस्टैंडिंग ना हो आपने किन्तु पूरा सेंटेंस से बांग्ला मीनिंग पूरे बोझा ऑनिक टाफ हो जावे तो ये जो हम रे की कोर बो हम रा ये जो इखान ते का मदर कीवर्ड है से अच्छा ये जो देखन कोट्टू ब तारा ऐतबो बड़ो लाइन तो बुझते बार बनना एक बार जो दे अपने पोड़े जन्म तो एक हेत्रा अपना के बोझर जन्म की कोट था हुए अपन अपना जो तो स्किल खराब ही हो का अपने 80 परसेंट 70 परसेंट पोड़े बुझते बार बना आइल्स एर रीडिंग है ठीक है सहायत किचु अननोन वाट थकते पड़े तो अननोन वाट की भा� ठीक है सर मानुष अशर ऑने का गे स्लाम्प डाउन बिसाइड द फायर एंड ग्रांटेड न्यूज़ दैट माने आगून एवं मानुष अशर ऑने का गे ये सब कथा बोला अच्छे दैट देर वर प्लेन्टी ऑफ वाइल्ड बीस्ट इखानो ऑने धोने वाइल्ड बीस्ट चिलो तल बोझ अच्छे जेट एक ही होते पड़े एक धोने प्राणी होते पड़े वाइल्ड बीस्ट हमारे � बोन गाय बोनेर गुरु जो विशाल विशाल देखें नेशनल ज्योग्राफी तो देख सकें क्या जाने अच्छा ताले हमरे भेंगे नहीं लम लॉन्ग बिफोर फर्स्ट केपमेंट स्लम डाउन बिसाइड फायर एंड ग्रांटेड अच्छा ताले गुहाते मानुष बात कर रहे अनेक आगे एवं आगून आशरू आगे की चिलो देर वर प्लेन्टी ऑफ वाइल्ड � पाठानोर मूल लोटे बुझा चिलो, sending out scouts to investigate the unknown। तले अमर की बुझलाम जो आवार ancestor had learned, आमदेर ancestor बोलते जोर की बुझलाम, आमदेर हाँ ancestor दूर meaning तो भूला गयलाम, अच्छा ancestor माने अच्छा मदेर पूर्व पुरुष, आमदेर पूर्व पुरुष रा की कर चिलो, एक किशर माने value बुझा चिलो, गुरु तो बोलो चिलो send out scout, scout के बाहरे पाठनो, to investigate the unknown, मानो औजना जिनिस के जानार जन्नो in scout पाठनो और गुरुत्तो टा हमादर की ancestor बुझत बरस लो, so आपने जोखने भी छोटे छोटे कोरे भेंगे नहीं बन, तो आखुनी आपने meaning टा बुझत बर बन, आपने कितना एक बारे पढ़ ले कोखुनो ही बुझत बर बनना, अच्छा, so इटा चिलो पढ़न नियम, अच्छा, तार पर की translate each particle into Bangla, ये जे इटा आपने के कोट्टे ही अपनी जोखनी बांग्लू ट्रांसलेट कर दें तो खुना अपने माथा किन्तु एक तो जनरल मीनिंग चोले आज बे आवश्य आवश्य एक माथा ही रख बेन अपने पौरुष में ए दुई तर जिनिश फोकस रखते हो बे अदरवाइज अपनी ए ही क्वेश्चन को लेते भालो कर बेन ना जो दे अपने इंग्लिश मीडिया में आउटस्टैंडिंग क्यों ना होन अच्छा uh, if these words are in the text or not, आपने क्या देखता होगा जो passage ए गुला था के किना, जब उनकी but, although, however, never, almost, etc. ए वर्ड गुला की होय, this kind of words change the previous statements. देखा है वो आमदर एक तक कथा बोला आज्ञे, जे my family were poor at the beginning, ठीक है सर, however, later we own a lottery. तो अलग देखना, हमें क्यों बोलूँ, जब हमारे परिवार अनेक गरीब चिलो. However, later on we own a mega lottery. I am going to talk about this lottery. And we became rich. That's why I am going to talk about this lottery. So, when you look at this one, what is the sentence? When you look at this one, what is the sentence? When you look at this one, what is the sentence? When you look at this one, what is the sentence? When you look at this one, what is the sentence? When you look at this one, what is the sentence? You look at this one, what is the sentence? Okay. What do you do? We have to do this one. We have to always try to match underlined keywords from the question and try to find is there any words or phrases has the same meaning or similar meaning तो जोखन हमरा देर पढ़ा हुए जबे, हमारे देर मीनिंग बुझा हुए जबे, तोखन हमरे की करवो, हमरा देख बुझे, अच्छा, एक है ना एक जब हमरे कीवर्ड गुला अंडरलाइन कर से, तो एक गुलर पैराफ्रेजिंग अथवा सिनोनिम आकरे किच्छ आ सके ना, 
যেমন কি এখানে দেখেন মোস্ট পিপল ফাইন্ড এক্সপ্লোরেশন ডন্টিং তো এখানে থাকতে পারে যে মেজরিটি অফ ইন্ডিভিজুয়ালস থিংস দ্যাট এক্সপ্লোরেশন ইজ কোয়াইট বোরিং ঠিক আছে দেখেন আমি সেম সেন্টেন্সটা আপনাদেরকে এখানে মানে বোঝানোর জন্য লিখে দেখাচ্ছি যে এরকম কিছু থাকতে পারে হয় প্যারাফ্রেজ আকারে থাকতে পারে না হয় আমাদের সিনোনিম আকারে থাকতে পারে ঠিক আছে যেমন এই কথাটা আচ্ছা মোস্ট পিপো আমাদের বলতে পারে যে আচ্ছা ওয়ার্ড কাজ করছে না কেন আচ্ছা হ্যাঁ আমাদের বলতে পারে মেজরিটি of individuals think that exploration is boring kotha kotha thik ache acha tarpor ki exploration can uh, lead to surprising results due to the exploration many people can find something unique thik ache acha তারপরে বলা হচ্ছে মোস্ট পিপল আর এন্থুজিয়াস্টিক অ্যাবাউট এক্সপ্লোরেশন এখানে বলতে পারে মোস্ট পিপল আর উইলিং মানে তাদের ইচ্ছা আছে ইন্থুজিয়াস্টিক উইলিং সেম জিনিস তো আমরা চেষ্টা করবো কি যখন আমাদের যে টিপসগুলো আমি বলে আসলাম ওইগুলো করা হয়ে গেলে আমাদের দেখতে হবে যে এইগুলো আমাদের কোনোটার সঙ্গে ম্যাচ করতেছে কিনা ঠিক আছে যে আমরা কখনোই সেম কিওয়ার্ড পাবো না এটা সবসময় মনে রাখবেন যে আমরা কখনোই সেম কিওয়ার্ড পাবো না আনসার আমাদের প্যারাফ্রাইজ করেই থাকবে অথবা ভোকেবুলার চেঞ্জ করে দেওয়া হবে মানে সিনোনিম দেওয়া থাকবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে রিড হোল এরিয়া উইথ ফুল কনসেনট্রেশন সো আই রিপিট এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো রিড হোল এরিয়া আমরা যেখানে কিওয়ার্ড পাবো সেই জায়গাটা আমরা পুরাটাই পড়বো এবং শুধুমাত্র স্কিপ করে যাব না উই ক্যান জাস্ট স্কিপ অ্যানি সিঙ্গেল ওয়ার্ডস আমরা কোনো সিঙ্গেল ওয়ার্ডস টেক্সট অথবা ফ্রেজ কোনো কিছু আমরা স্কিপ করতে পারবো না এই এম সিকিউ করার সময় সো ইফ ইউ ডোন্ট রিল কেয়ারফুলি আই মিন ইফ ইউ ডোন্ট রিড কেয়ারফুলি আপনি যদি খুব সতর্কতার সঙ্গে না পড়েন ইউ উইল চুজ দ্য রং আনসার আপনার আনসার অবশ্যই ভুল হবে সো টেক সাম টাইম টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং বাই ট্রান্সলেটিং ইন টু বাংলা সো আমাদের এক সময়টা লাগবে কি জন্য ওই যে ট্রান্সলেট করা লাগবে এই জন্য আমাদের সময়টা লাগবে ঠিক আছে আর যেহেতু আমাদের একটু ডিটেলস পড়তে হচ্ছে তো যার কারণে আমাদের সময়টা লাগবে মনে রাখবেন আপনি যদি সেন্টেন্স পড়ে বুঝতে পারেন যে কি বলা হচ্ছে আপনি উত্তর ধরতে পারবেন আর সেন্টেন্স পড়ে বুঝতে গেলে কি করতে হবে আপনাকে বাংলা থেকে ইংলিশে ইংলিশ থেকে বাংলাতে ট্রান্সলেট করতে হবে আচ্ছা তারপরে আমরা দেখি কি বলা হচ্ছে যে তারপরের টিপসটা যে সামটাইমস আমরা লেসনে আসবো সামটাইমস উই মে হ্যাভ টু ফাইন্ড এ আউটকাম রেজাল্ট ফাইন্ডিং আর এ কনক্লুশন অফ এ রিসার্চ অর অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টস অনেক সময় আমাদেরকে কি করা হতে পারে যে দেখা গেলো কোনো একটা রিসার্চ করছে রিসার্চ করার রেজাল্ট আমাদের কাছে চাইতে পারে ওয়ার্ড দ্য রিসার্চার্স ফাউন্ড এরকম কিছু বলতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের যে কাজটা করতে হবে যদি এই টাইপের প্রশ্ন থাকে ইন দিস কেস অ্যাট দ্য বিগিনিং মানে শুরুতে আমরা যেখানে কিওয়ার্ড পাবো দেয়ার উইল বি সাম ডিটেলড ডিসক্রিপশন হোয়াট হ্যাপেন্ড ওয়াইল কন্ডাক্টিং দ্য রিসার্চ তো এখানে যে ব্যাপারটা হয় যে যেই জায়গাটুকুতে আমাদের আনসার খুঁজতে হবে কিওয়ার্ড পাবো শুরুর দিকে যে রিসার্চটা কীভাবে করা হয়েছে কী কী প্রবলেম ফেস করছে অথবা কি কীভাবে তারা রিসার্চটা মানে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে এরকম কিছু ডিটেলস আমাদের থাকতে পারে কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে আচ্ছা উপরের দিকে আমাদের ডিটেলস দেওয়া আছে ডেফিনেটলি এই রিসার্চের ফলাফল আমি প্যারাগ্রাফের নিচের দিকেই পাবো ঠিক আছে সো দেখা গেলো আপনি উপরের দিকের কিওয়ার্ড আপনার ম্যাচ করে গেছে আপনি আনসার দিয়ে দিলেন সেটা কিন্তু না বাট আওয়ার গোল আমাদের যে টার্গেটটা হবে সেটা হচ্ছে ইস টু ফাইন্ড দ্য রেজাল্ট আমাদেরকে রেজাল্ট খুঁজতে হবে হুইচ ইজ লাইকলি টু দ্য এন্ড অফ দ্য প্যারাগ্রাফ যেটা হয়তো প্যারাগ্রাফের শেষের দিকেই থাকবে যে ফার্স্টে রিসার্চের ডিসক্রিপশন দেওয়া হলো শেষের দিকে ফলাফল দেয়া হলো তো একটু খেয়াল রাখবেন আচ্ছা সো পে মোর ফোকাস অন দিয়ার সো আমরা লাস্টের দিকে একটু ফোকাস দেবো যদি আমাদের এই ধরনের প্রশ্ন থাকে সো হ্যাঁ ক্যামব্রিজ কোন কোন বইগুলোতে জন্য আছে এই জন্যই মূলত আমার টিপসটি ইনক্লুড করা আচ্ছা সো লাস্টেরটা কি যে সো ইউ আন্ডারস্টুড দ্য মিনিং আপনি ছোটো ছোটো বাংলা করে মিনিং বুঝলেন বাই রিডিং অ্যারন দ্য টেক্সট মানে কি ওয়ার্ডের চারপাশে আপনি ছোটো ছোটো মানে পার্টিকেল করে বাংলা মিনিং বুঝে গেলেন এবার কি করতে হবে নাও গো ব্যাক টু দ্য কোয়েশ্চেন এখন আমাদের পেস প্যাসেজে সরি কোয়েশ্চেনে ফেরত যেতে হবে সো ফার্স্ট যেটা কাজ করতে হবে ফার্স্ট ট্রাই টু এলিমিনেট আমাদেরকে বাতিল করে দিতে হবে মনে রাখবেন যে এম সিকিউয়ে এম সিকিউ এটা আমার সর্বপ্রথম বলা উচিত ছিল এম সিকিউয়ে যেটা আনসার সেইটা না খুঁজে যেটা আনসার না সেইটা খোঁজার চেষ্টা করবেন যেটা আনসার সেটা না খুঁজে যেটা যেগুলো আনসার না সেইগুলো খোঁজার চেষ্টা করবেন তার মানে কি ওই যে এলিমিনেশন প্রসেস সো ফার্স্ট ট্রাই টু এলিমিনেট হুইচ ইজ কমপ্লিটলি ইরিলিভেন্ট ফ্রম দ্য গিভেন চয়েসেস 
উইথ ইউর মিনিং সব সময় মনে রাখবেন যে অ্যাটলিস্ট একটা থেকে দুইটা অপশন আমাদের ইরিলিভেন্ট থাকবেই মানে ওই জায়গাটাই এই সম্বন্ধে কোনো কথাই থাকবে না আপনি পড়লে বুঝতে পারবেন যে না আমার এখানে এইটাই এই ব্যাপার নিয়ে কোনো কথাই হয়নি তো আমার তো এটা কোনোভাবে আনসার আসার সম্ভাবনা নাই আচ্ছা তারপর এটা কি যে মনে করেন এবার আপনি হচ্ছে কিওয়ার্ড দেখলেন ঠিক আছে সো কিওয়ার্ড আপনার হু হু ম্যাচ করে যাচ্ছে আপনি মনে করলেন এটা আনসার যেটা আমাদের সচরাচর এম সিকিউর ক্ষেত্রে হয় সেটা কিন্তু প্যারাগ্রাফের আর মানে আমাদের কোয়েশ্চেনে কিওয়ার্ড ম্যাচ করলে আমরা আনসার দেওয়ার চেষ্টা করি এটা কখনোই করবো না আমরা কি করবো আমরা সবসময় সিনোনিম অথবা প্যারাফ্রেজিং খোঁজার চেষ্টা করব সো নেভার ট্রাই টু ম্যাচ এক্সাক্ট কিওয়ার্ড সো হু হু কিওয়ার্ড ম্যাচ করলে মনে করবেন যে দোজ আর জাস্ট ট্র্যাপ মানে এক্সামিনার ওগুলো একটা আমাদের ফাঁদে ফালানোর জন্য রেখে দিছে ট্র্যাপে ফালানোর জন্য ঠিক আছে সো কেয়ারফুল আমরা সবসময় সিনোনিম অথবা প্যারাফ্রেজিং দেখবো যে সিমিলার কি কথা বলা আছে আচ্ছা সো বাই ম্যাচিং সিনোনিমস অ্যান্ড ইনফরমেশন ইউ উইল বি ইজিল এইবল টু এলিমিনেট অ্যাটলিস্ট টু চয়েস যখন আপনার চারটা চয়েস থাকবে তখন আপনি দেখবেন যে আপনার মেন কিওয়ার্ডগুলো কি এই যে কথার কথা এখানে ইন্ট্রিনজিক এলিমেন্ট আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এন্থুজিয়াস্টিক অ্যাবাউট এক্সপ্লোরেশন এক্সপ্লোরিং তারপর হচ্ছে লেট টু সারপ্রাইজিং রেজাল্ট আর হচ্ছে ডনটিং আচ্ছা তো দেখা গেলো আপনি এই কিওয়ার্ডগুলোর প্যাসেজের যে ইনফরমেশনগুলো আপনি পড়বেন পড়ার পর আপনি নিজে বুঝতে পারবেন যে আপনার কোন দুইটা মানে একদমই রিলিভেন্ট না এই কথাটা আপনার ওখানে বলা নয় আপনি পড়লেই বুঝতে পারবেন ঠিক আছে তখন আপনি অ্যাটলিস্ট কিছু হলেও আপনি একটা বাদ দিতে পারবেন ঠিক আছে একটা হলে আপনি এলিমিনেট করতে পারবেন আচ্ছা তো তারপর কি করবো ওয়েন ইউ আর কনফিউজ টু ফাইন্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন টু আর মোর চয়েসেস তো দেখা গেলো আপনি কোনোভাবে একটা এলিমিনেট অথবা দুইটা এলিমিনেট করে দিলেন কিন্তু দুইটার মধ্যে আপনি পার্থক্য বুঝতে পারতেছেন না তখন আপনাকে কী করতে হবে ট্রাই রিফ্রেজিং ট্রাই রিফ্রেজিং দুইটার মধ্যে অথবা তিনটার মধ্যে যখন আপনি স্টাক হয়ে যাবেন যে আমি তো এইগুলো ডিফারেন্স শেড করতে পারতেছি না এই তিন আমি বুঝতেছি এই দুইটার মধ্যে আমার আনসার হবে তখন আপনি কি করবেন তখন আপনাকে যে কাজটা করতে হবে ট্রাই রিফ্রেজিং দ্য চয়েসেস এখানে যে চয়েসেসগুলো আছে এগুলো রিফ্রেজ করতে হবে যেগুলো আমি একটু আগে দেখাইছি ইন ইউর ওন ও ইন ইউর ওন মানে নিজের ভাষায় এটা রিফ্রেজ করতে হবে অ্যান্ড ইট উইল মেক দ্য জব ইজি টু ডিফারেন্সিয়েট দ্য মিনিং বিটুইন প্যাসেজ অ্যান্ড দ্য কোয়েশ্চেন তো দেখা গেলো আপনি একটা জিনিস বুঝতেছেন না যে দুইটার মধ্যে পার্থক্য বুঝতেছেন না আচ্ছা তখন আপনি এই দুইটা অপশন নিজের ভাষায় প্যারাফ্রেজ করবেন সেটা কিভাবে এই যে দেখেন আমি এখানে দেখালাম যে মোস্ট পিপল এটা আপনি রিফ্রেজ করা আর কি মেজোরিটি অফ ইন্ডিভিজুয়ালস ক্লেমস দ্যাট ডিসকাভারিং C O V E R I is boring. এইট একটা যে আমরা কোয়েশ্চেনটা দেখে নিজের ভাষায় মানে আমরা রিফ্রেস করে ফেললাম অন্যভাবে লিখে ফেললাম আচ্ছা পরেরটা কি যে মোস্ট পিপল আর ইন্থুজিয়াস্টিক অ্যাবাউট এক্সপ্লোরেশন আচ্ছা এটা লেখা থাকতে পারে কি মেজরিটি অফ হিউম্যান্স আর উইলিং majority of women are willing regarding acha regarding exploration tale dekhen ei jokhoni apni ebar refresh kore felben tokhon kintu apni dui tar moddhe parthokkyo ta passage pore apni bujhe felte parben thik ache বুঝতে পারছেন সো আমাদের রিফ্রেস করতে আমার মনে হয় না এতটা কষ্ট হবে কারণ আমাদের সামনে কিন্তু দেওয়াই আছে যে কি কি আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে ওয়ার্ড জাস্ট রিফ্রেস করতে গেলে আমাদেরকে ওয়ার্ডগুলো চেঞ্জ করে দিতে হয় যেটা আমাদের রাইটিংয়ে করে থাকে আচ্ছা তারপর এটা লাস্ট সো নেভার লিভ অ্যানি আনসার কখনো আমরা আনসার ছেড়ে আসব না ঠিক আছে কখনো আমরা আনসার ছেড়ে আসব না কারণ কি কারণ হচ্ছে আমাদের উই হ্যাভ টোয়েন্টি চান্স আমাদের পঁচিশ শতাংশ চান্স থাকবে টু গেট আনসার কারেক্ট উত্তর কারেক্ট করার ইভেন ইফ উই আনসার ব্লাইন্ডলি আমরা যদি অন্ধের মতো আনসার দিই আমাদের পঁচিশ পার্সেন্ট সম্ভাবনা থাকবে আনসার কারেক্ট করার যেমন এখানে প্রশ্ন তো এত দেখেন চারটা অপশন আছে তার মানে চার পঁচিশে একশো ঠিক আছে তো আপনার টোয়েন্টি চান্স আছে তো আপনি যদি কোনোভাবে একটা দুইটা এলিমিনেট করে দিতে পারেন ইফ ইউ আর এইবল টু এলিমিনেট অ্যাটলিস্ট ওয়ান মানে আপনি কিওয়ার্ড আর প্যাসেজ পড়ে যদি মনে করেন যে না আমার এই অপশন তো এখানে বলাই নাই কোনোভাবে আমার প্যারাফ্রেজিং করে বলে নাই সিনোনিম দেবে বলে নাই 
তো একটা এলিমেন্ট করতে পারলে আপনার সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু থার্টি থ্রি পারসেন্ট ঠিক আছে তো আপনি যদি দুইটা এলিমেন্ট করতে পারেন আপনার চান্স কিন্তু ফিফটি ফিফটি হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে সো আপনি যদি অ্যাটলিস্ট একটা অথবা দুইটা বাদ দিয়ে দিতে পারেন ইয়োর অর্ডস অফ গেটিং কারেক্ট অ্যান্সার ইনক্রিজেস আচ্ছা তারপর এটা হচ্ছে অলওয়েজ রিমেম্বার সবসময় মনে রাখবেন এম সি কিউ অলওয়েজ ফলো দ্য অর্ডার এটা সবসময় অর্ডার ফলো করে আর মেনটেন সিরিয়াল সিকুয়েন্স যে যেটাই বলেন সো ইউ উইল গেট দ্য আনসার অফ কোয়েশ্চেন ওয়ান আপনি এক নাম্বারের উত্তর আর তিন নাম্বারের উত্তর ঠিক আছে আপনি কোয়েশ্চেন নাম্বার দুয়ের আগে পাবেন আর তিন নাম্বারের উত্তর কোয়েশ্চেন নাম্বার দুয়ের পর পাবেন এই যে ইউ উইল গেট দ্য আনসার অফ কোয়েশ্চেন ওয়ান অ্যান্ড থ্রি এক এবং তিনের উত্তর বিফোর অ্যান্ড আফটার কোয়েশ্চেন টু মানে একের উত্তর কোথায় পাবেন দুয়ের আগে পাবেন আর তিনের উত্তর পাবেন কোথায় দুয়ের নিচে তো সবসময় এটা সিরিয়াল মেনটেন করে আচ্ছা তার মানে আপনাকে অন্য প্যারাগ্রাফে আবার যেতে হচ্ছে না আচ্ছা এটাই ছিল হচ্ছে আমাদের মানে টিপস এইগুলো আমাদের করার সময় খেয়াল রাখতে হবে এখন আমরা টিউটোরিয়ালে চলে যাচ্ছি অলরেডি মনে হয় লেসনটা থার্টি মিনিট হয়ে গেছে এখন আমরা লেস টিউটোরিয়ালে চলে যাই আচ্ছা তাহলে এই যে আমাদের পাশে কোয়েশ্চেন আছে আর এই পাশে হচ্ছে আমি প্যাসেজ নিয়ে রাখছি ওকে সো আমরা একটু পড়ি আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেন বলা আছে কি দ্য রাইটার রেফার্স আচ্ছা রাইটার রেফার্স টু ভিজিটার টু নিউ ইয়র্ক মানে যারা নিউ ইয়র্কে ভিজিট করে তাদের তাদেরকে রেফার করতেছে টু লা স্ট্রেট মানে কোনো একটা পয়েন্ট বোঝানোর জন্য আচ্ছা সেটা কি এক্সপ্লোরেশন আচ্ছা মানে এক্সপ্লোর করা বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে যাওয়া আবিষ্কারকারী কোনো কিছু ইজ অ্যান ইন্ট্রিনজিক এলিমেন্ট মানে এটা হচ্ছে আমাদের জন্মগত একটা বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে অব বিং হিউম্যান মানে মানুষ হওয়ার একটা জন্মগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে আমাদের এক্সপ্লোরেশনটা থাকতে হবে ঠিক আছে যে সবার মাঝেই তারপর এটা কি মোস্ট পিপল এই যে কিওয়ার্ডগুলো আপনার কিন্তু খুবই কেয়ারফুল থাকতে হবে দেখা গেলো আপনার প্যাসেজে এখানে বলা আছে মোস্ট পিপল আর এন্থুজিয়াস্টিক অ্যাবাউট এক্সপ্লোরিং দেখালো আমাদের প্যাসেজে দেওয়া আছে যে পিপল আর এন্থুজিয়াস্টিক অ্যাবাউট এক্সপ্লোরিং না সবই মিলে গেছে কিন্তু দেখালো মোস্ট ব্যাপারটা মেলে নাই ঠিক আছে সেই জন্য প্রত্যেকটা কিওয়ার্ড খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে দাগাবেন যে আপনার সবগুলো অংশই মিলতে হবে আচ্ছা তারপরে কি এক্সপ্লোরেশন ক্যান লিড টু সারপ্রাইজিং রেজাল্ট এক্সপ্লোরেশন কারণে হয়তো অসম্ভব কোনো ফলাফল আসতে পারে আচ্ছা মোস্ট পিপল ফাইন্ড এক্সপ্লোরিং ডন্টিং আচ্ছা বেশিরভাগ মানুষ এক্সপ্লোরিংটা ডন্টিং মানে খুবই বিরক্তি ফিল করে তাহলে আমরা চলে যাই প্যাসেজে এখন আমরা এলিমিনেশন প্রসেস ইউজ করব যে যেটা আনসার না সেটা খোঁজার চেষ্টা করব আচ্ছা তাহলে কি শিখেছিলাম যে আমরা কোত্থেকে পড়বো অ্যাটলিস্ট যেখানে কিওয়ার্ড পাবো তার মানে অ্যাটলিস্ট অ্যাটলিস্ট তার এক লাইন আগে থেকে পড়ব এই যে নাও স্টার্ট রিডিং অ্যাটলিস্ট ওয়ান লাইন বিফোর ওয়ার ইউ ফাউন্ড কিওয়ার্ড আচ্ছা তাহলে আমরা কিওয়ার্ড কোথায় পেলাম আমরা কিওয়ার্ড পেলাম হচ্ছে নিউ ইয়র্কে আচ্ছা এই যে নিউ ইয়র্ক এখানে পেলাম নিউ ইয়র্কের শুরু দিস থেকে আর এর আগের লাইনটা শুরু লং থেকে তাহলে এইটুক তো আমি আগে পড়ে আসছি যে মানুষ মানে প্রথম গুহায় থাকার আগেও আগুন হওয়ার আগেও মানে আবিষ্কার হওয়ার আগেও প্রচুর পরিমাণে ওয়াইল্ড বেস্ট ছিল ঠিক আছে তারপরে কি বলো যে আমাদের অ্যান্সেস্টর আমাদের পূর্বপুরুষরা মানে আননোন জায়গা আবিষ্কার করার গুরুত্বটা বুঝেছিল মানে স্কাউট পাঠিয়ে অন্য অন্য জায়গাগুলো আবিষ্কার করা একটা গুরুত্ব বুঝেছিল আচ্ছা এটা পেলাম তো এখনও আমরা এখানে কিছু পেলাম না আচ্ছা তারপরে কি বলা হচ্ছে এই যে এখন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ আসবে এখন খুবই আমরা কেয়ারফুলি পড়ব আচ্ছা দিস কোয়েশ্চিং ন্যাচার অফ আওয়ার্স আচ্ছা আমাদের যে স্বভাব আনডাউটলি হেল্পড এটা হেল্প করছে আনডাউটলি আওয়ার স্পিসিস আমাদের যে প্রজাতি স্প্রেড অ্যারাউন্ড দ্য গ্লোব গ্লোব মানে আমাদের যে একটা ন্যাচার আছে ঘুরে বেড়ানোর ঠিক আছে এই যে সেন্ডিং আউট স্কাউটস মানে আমাদের যে খোঁজার নেশা এটা আমাদের কি করছে এটা আমাদেরকে হেল্প করছে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার জন্য আচ্ছা জাস্ট অ্যাজ ইট নাও এ ডেজ আচ্ছা জাস্ট বলা হচ্ছে নাও এ ডেজ নো ডাউট এখন কোনো ডাউটই নাই হেল্পস দ্য লাস্ট নোমাডিক পেন অ্যান্ড মেনটেন দেয়ার এক্সিস্টেন্স ইন দ্য ডিপ্লেটেড ফরেস্ট অফ বোর্নিও আচ্ছা তো এখানে আমাদের বলা হচ্ছে যে এই বোর্নিওতে কারা সারভাইভ করছে এরকম এরকম কিছু বলা আছে ঠিক আছে তো দেখেন এখানেও কিন্তু আমরা উত্তর পেলাম না কোনোটাই কিন্তু আমাদের মিলতেছে না তার মানে কি আমাদের বুঝতে পারছেন তো যে কী জন্য আমি বলছি প্যারাগ্রাফের যেখানে কি ওয়ার্ড পাবেন অ্যাটলিস্ট তার আগে থেকে পড়তে হবে কারণ আমাদের উত্তরটা একদম শুরু থেকেই বলা আছে আচ্ছা দেখেন উই আর অল এক্সপ্লোরার আমরা সবাই এক্সপ্লোরার আওয়ার ডিজায়ার আমাদের ইচ্ছা টু ডিসকভার খুঁজে বের করা অ্যান্ড দেন শেয়ার
নিউ ফাউন্ড নলেজ নতুন কোনো জ্ঞান খুঁজে পাওয়া ইজ পার্ট অফ হোয়াট মেক্স আস হিউম্যান এটাই হচ্ছে এমন একটা ব্যাপার যেটা আমাদেরকে মানুষ হিসাবে মানে রিপ্রেজেন্ট করে যে নতুন কিছু জানা এবং সেটা মানুষের সঙ্গে শেয়ার করা আচ্ছা ইন্ডিড দিস হ্যাজ প্লেড এটা অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা রোল প্লে করছে ইন আওয়ার সাকসেস আমাদের সাকসেস ক্ষেত্রে অ্যাজ এ স্পিসিস মানে একটা প্রজাতি হিসাবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দেখি এবার আমরা কিছুটা হলো বুঝতে পারলাম যে এখানে হয়তো এক্সপ্লোরেশনের গুরুত্বর কথা বলা হচ্ছে যে আমাদের মানুষ হওয়ার জন্য এই এক্সপ্লোরেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট করছে আমরা দেখি এলিমিনেট করি আচ্ছা আমরা এখানে কোনটা কোনটা আনসার হয়নি এক্সপ্লোরেশন ইজ অ্যান ইন্ট্রেন্সিক এলিমেন্ট অফ বিং হিউম্যান আচ্ছা হতে পারে আমরা ধরে নিই যে এই কথা বলা আছে যে মানুষ হতে গেলে এই এক্সপ্লোরেশন ন্যাচারটা আমাদের থাকা উচিত ধরে নিয়ে এটা আনসার হচ্ছে আমরা এখনই কনফার্ম না আমরা এটার পাশে টিক দিয়ে রাখি আচ্ছা মোস্ট পিপল আর এন্থুজিয়াস্টিং অ্যাবাউট এক্সপ্লোরিং এখানে আমাদের মোস্ট পিপল নাকি মেজরিটি অফ পিপল এখানে কারোর কোনো ইন্থুজিয়াস্টিকের কথা বলা হয়নি যে কেউ মানে ইচ্ছুক নাকি অনিচ্ছুক এসব কথা কিন্তু আমরা নাই ছিল না তো আমরা এটা এলিমিনেট করে দিলাম আচ্ছা এক্সপ্লোরেশন ক্যান লেড টু সারপ্রাইজিং রেজাল্ট আচ্ছা এখানে কোনো এর কারণে যে আমরা ফলাফল কিছু পেতে পারি এইসব এখানে কোনো রেজাল্টের কথাই বলা নেই যে কোথাও গিয়ে এটা খুঁজে পাওয়া গেছে এটা খুঁজে পাওয়া গেছে ঠিক আছে আচ্ছা এসব কিছু আমাদের এখানে ছিল না তো আমরা সি নাম্বারটা এলিমিনেট করে দিতে পারতেছি আচ্ছা মোস্ট পিপল ফাইন্ড এক্সপ্লোরিং ডন্টিং এখানে বেশিরভাগ মানুষই কি এটা খুবই বিরক্তি এখানে আমরা কেউ কি ইচ্ছুক নাকি কেউ বিরক্তি ফিল করে এই দুইটা জিনিস আমরা আমাদের কোথাও ছিল না তো আমরা এলিমিনেট করলাম যে এই তিনটা আনসার না আমরা আনসার না খুঁজে আমরা বের করলাম যে কোনটা আনসার না আমরা সেই তিনটা বের করলাম আগে তাহলে কি আমরা এটা এলিমিনেট করে দিলাম করে আমাদের এই একটাই আমাদের কিন্তু উত্তর হিসাবে চলে আসছে ঠিক আছে আচ্ছা তো টোয়েন্টি সেভেনের উত্তর হচ্ছে আমাদের এ ওকে তারপরে আমরা টোয়েন্টি এইটে চলে যাই টোয়েন্টি এইটে আমাদের কি বলা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ আচ্ছা সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ অনুসারে হোয়াট ইজ দ্য রাইটার্স ভিউ অফ এক্সপ্লোরার্স মানে এক্সপ্লোরারদের নিয়ে রাইটার্সের একটা ভিউ আছে মতামত আছে সেটা কি আচ্ছা ফার্স্টে বলা হচ্ছে দেয়ার ডিসকভারিজ তাদের যে আবিষ্কার হ্যাভ ব্রড নিয়ে আসছে বোথ বেনিফিটস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ মানে এটা আমাদের ভালোরও কারণ হয়েছে এবং ক্ষতিরও কারণ হয়েছে আচ্ছা তারপরে কি দেয়ার মেইন ভ্যালু আচ্ছা তাদের যে মেইন ভ্যালুটা গুরুত্বটা ইজ ইন টিচিং আদার্স মানে অন্যকে শেখানোটাই তাদের হচ্ছে বেশি গুরুত্ব আচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত আচ্ছা তারপরে বলেছে দ্য অ্যাক্ট অন অ্যান আর্জ দ্যাট ইজ কমন টু এভরি ওয়ান আচ্ছা মানে একটা আর্জেন্সি আছে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে যেটা সবার ক্ষেত্রে খুবই কমন এটার কথা বোঝানো হচ্ছে এটাতে যে অ্যাক্ট করা হয় যে মানে অ্যাক্ট বলতে এখানে আমাদের অ্যাক্টিংয়ের কথা বোঝা হচ্ছে না আমরা যে কাজটা করি ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে বলা হচ্ছে দে টেন টু বি মোর অ্যাট্রাক্টেড আচ্ছা তাদের মানে হয়তো তারা বেশি আগ্রহী থাকে টু এ সার্টেন প্রফেশনস নির্দিষ্ট কিছু প্রফেশনে দেন টু আদার্স অন্যদের থেকে আচ্ছা তাহলে আমরা প্যারাগ্রাফ টুতে চলে যাই বলা হচ্ছে এটা আমাদের পুরাটাই পড়তে হবে কারণ এখানে আমাদের যেহেতু বলা হচ্ছে রাইটার্স ভিউ অফ এক্সপ্লোরার সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ আচ্ছা ওভার দ্য ইয়ার্স আচ্ছা লাস্ট বছরগুলোতে উই হ্যাভ কাম টু থিঙ্ক অফ এক্সপ্লোরার্স আচ্ছা আমরা এক্সপ্লোরার নিয়ে চিন্তা করেছি এক্সপ্লোরারদের নিয়ে অ্যাজ এ পিকুলিয়ার ব্রিড মানে একটা অদ্ভুত একটা প্রজাতি মানে যারা এক্সপ্লোর করে বেড়ায় এদেরকে আমরা কি ধরে নিছি যে পিকুলিয়ার একটা ব্রিড ব্রিড মানে কি প্রজাতি আচ্ছা ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য রেস্ট অফ আস মানে অন্য আমাদের থেকে আমাদের থেকে যারা এই যা এই এক্সপ্লোরার এরা হচ্ছে অদ্ভুত এক প্রজাতি ডিফারেন্ট ফ্রম দোজ হু আস আর মেয়ারলি আচ্ছা ওয়েল ট্রাভেলড যারা আমরা খুবই কম ভ্রমণ করি ইভেন পারহ্যাপস দেয়ার ইজ টাইপ অফ পার্সন এক ধরনের পার্সন থাকে মোর সুইটেড টু সিকিং আউট দ্য নিউ যারা কি করে নতুন কিছু খুঁজতে যায় এ টাইপ অফ কেপম্যান মোর ইনক্লাইন টু রিস্ক ভেঞ্চুরিং আউট মানে তারা কি বাইরে গিয়ে বেশি পরিমাণ মানে রিস্ক নিয়েও তারা কি মানে একজন আদিম যে গুহার মত গুহার মধ্যে মানুষ বাস করত ঠিক তাদের মতোই মানে হুম মানে রিস্ক নিয়ে বিভিন্ন জায়গা আবিষ্কার করতে চাই আচ্ছা তারপরে কি বলা হচ্ছে দ্যাট হাউ এভার যাই হোক ডাজেন্ট টেক অ্যাওয়ে এটা মানে নিয়ে নেয় না ফিরিয়ে নেয় না দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট যে ফ্যাক্ট হচ্ছে উই অল হ্যাভ দিস ইনকোয়ারিং ইনস্টিংক্ট আমাদের সবারই এই ইনস্টিংক্ট এই ইচ্ছাটা আছে ঠিক আছে আমি মানে ইনকোয়ার করার খুঁজে বের করার ইভেন টুডে অ্যান্ড 
that in all sorts of profession, shop profession, whether artist, marine biologist or astronomer, borders of the unknown are being tested each day. Okay. So, what is the shop profession? So, what do you think about it? Let's see, we have to eliminate it. शिक्षा देव कथा सो उन्न गट एनी लाइक दैट पाई ठीक है सबारिंग कार्पेटर देखी, they tend to be more attracted to certain profession to the others। अच्छा, इखना मतलब certain profession roles, अरे इखना मतलब की बोलते all sorts of professions, ठीक है सर? Certain are all sorts of, completely अलगा। देख सर, अनेक keyword match कर सकें किंतु, किंतु just छोटू एक तो language in all sorts of profession, अरे इखना बोलते certain professions, अच्छा। तले ये टाव मतलब answer होता है ना? अमरे इतने टा एलिमिनेट कोरे दिलाम, ठीक है सर? कर अमरे एडवांटेज डिस एडवांटेज पाए नहीं, इखने कोनो टीचिंग एर कथा पाए नहीं, इखने प्रोफेशनल कथा टा चिलो, किन्तु अमदे मीनिंग टा कंपलीटली ऑपोजिट गये से, कीवर्ड मैच करा माने किन्तु अमदे आंसर ना, ठीक है सर? शब्दों मोनो एक बन, अच्छा, सो आंसर अच्छा कुछ ये टापना दे माथरू ऊपर दे जाते हैं ना आमी अखुन इलेसन उन टा छेड़े दिवो ये टाइप शेष कारण ऑलरेडी 41 मिनट हुए किसे अच्छा तापे की the writer refers to a description of एक जन हित to suggest that अच्छा एक जन हित ना में एक जन व्यक्ति के describe कोर्से description कोर्से ठीक है सर एक जन हित description कोर्से suggest करा जोना अच्छा देखिए first की बोला चा Hardy Hardy was writing about his own experience of exploration ekhane hardy namek byakti chilo she tar mane exploration er nijoshyo obhiggotar ta lik chilo acha hardly was mistaken she bhul kore chilo about the nature of exploration acha exploration er je abishkar kore je prakriti ache mane bhab dhoron eta nature mane abar ekhane prakriti bojhano hocche na bolte dhoron bojhano hocche abishkar je dhoron eta niye she khub hardy mistake korchilo acha tarpor theke hardy's aims was to investigate hardy je lokkho chilo abishkar kora people's emotional state manusher je manustattik je state ta obostha sei ta tar pore ki hardy's aim was to show tar aim chilo lokkho chilo to show dekhanor jonno attraction of isolation mane ekakitter je ekta mane bhalo dik ache thik ache ei tai ei tai tar lokkho chilo je she manuske dekhabe erokom kichu acha tahole amader kaj korte hobe ki amra थमस एगडन हित कथा अच्छा थमस हार्डिस सेट साम नवल इन एगडन हित अच्छा पे गलम तो देखिए एखे की कि बला हल बला एगडन हित के लिए ए फिक्शनल एरिया अफ आनकालिटीवेटेड लैंड अच्छा एंड यूज द लैंडस्केप टू सजेस्ट द डिजायर अफ फियार्स अफ हिज कैरेक्टर्स अच्छा एकाने तार माने तार माने एक तर जो भय चिलो तार मोते इस शब्द किसे बोला होता है अच्छा एकाने वो कोनो उत्तर नहीं तार पे देखी he is delving into matters माने शिव इबे पर गुलाते ना गुलाई तो we all recognize माने आम्रा जितने recognize कोरी आम्रा शब्द इटे के recognize कोरी because they are common to humanity कारण माने शिव इबे पर गुला नहीं है शब्द थे बेशी में तो थक तो जेगुला मैंने ह्यूमैनिटी तक खूबी कॉमन ठीक है सर अच्छा तार पे देखिए कुल से दिस इस शेयरली एन एक्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन है मैंने ये जे अम मानुषेर जे ये गुला नेच मैंने ह्यूमैनिटी जे एक जन मानुष होते के ले जे जब ऐपर गुला मधे थकते ही होगे ये गुला नहीं है कि कुर्तो एक जन यहाँ टॉमस आर 
and into a world as remote as the author choose uh, this is surely an exploration I mean, it, uh, exploration director act and into a world I want to show as remote when a as the author choose when author choose could be director when a bishop or world or the shaken she should act like that be more of a lot explorer and travel writer Peter Fleming that's a Peter Fleming Tom of the job they're gonna can I can have the bully this and the cheeky court of that's a tele can I'm right to the key 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 well out Thomas Hardy set of his novels in egg don't hit a fictional area at a fictional area uncultivated land and use the landscape to suggest the desire of fears that's a मने शे फिक्शन मने फिक्शनेट जे अनकल्टिवेटेड लैंड इखने मैं बोल मने चार्ज जोगो जोमी ना इटर कथा किन्तु बाला होच्छ ना ठीक है सर इखना वही तो आमदर मनस्तात्तिक बैपरे कथा बाला होच्छ जे फिक्शनल एरिया ऑफ अन मने अन फिक्शन फिक्शनल जे एरिया टा से शेखने एक ता अनकल्टिवेटेड लैंड थाके and use landscape even she landscape to use course I'm gonna share come on how it I'm on a motor course as I said to suggest that the desires each I even boy of his characters when a regular mother me uncultivated land monitor money mode the author what are boy mother is a fiction and mother is a bosom of just a course to get that character mode the key as a j each I won't buy do it I say take a second okay तापे देखिए आमदे रार की होलो की किया अच्छे हार्डी वाज राइटिंग अबाउट इस ओन एक्सपीरियंस ऑफ एक्सप्लोरेशन अच्छे ये खाने किन्तु आमदे एक्सप्लोरेशनेर कोनो ये ना ही जिसे एक्सप्लोरेशन की की कुर्से इटा एक तो धाप देखें फाद पीटर फ्लेमिंग शे होय तो एक्सप्लोरर रिटर्न्स टू एक्जिस्टेंस एक हने पीटर फ्लेमिंग एर एक्सपीरियंस एर कथा कोथा एक्सप्लोर कोर्स है एवं शेता वे एक्सपीरियंस टेक ने बनाना कोर्स है ना ये टा हमारे कंप्लीट ना निश्चित ये टा एक हने ना ही अच्छा हार्डी वाज मिस्टेकन अबाउट नेचर ऑफ एक्सप्लोरेशन अच्छा शेकी कोनो मिस्टेक कोर्स है ना शेकोनो परफेक्टली कोर्स है किचु इशाब किचु हमारे बोला नहीं इखने जो এখানে সে ভুল করছে নাকি ভালো করছে সব কিছু কিন্তু আমাদের বলা নাই যে এই ছোট ছোট কিওয়ার্ডগুলোই কিন্তু আমাদের দেখতে হবে আমরা যখন ট্রান্সলেট করব তখনই কিন্তু আমরা বুঝতে পারব তো আমরা বিও বাদ দিলাম আচ্ছা হার্ডিস এম আচ্ছা ওয়াজ টু ইনভেস্টিগেট খুঁজে বের করা পিপলস ইমোশনাল স্টেটস মানুষের যে ইমোশনাল স্টেটস আচ্ছা এটা বের করা আচ্ছা এটা ধরে নিয়ে যে এক ধরনের হতেও পারে নাও পারে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে বলেছে হার্ডিস এইমস ওয়াজ টু শো অ্যাট্রাকশন অফ আইসোলেশন আচ্ছা এখানে আইসোলেশনের কোনো ব্যাপার আমরা বলি নাই আচ্ছা দিস ইজ শিওরলি অ্যান অ্যাক্ট অফ এক্সপ্লোরেশন এন্ড ইনটু এ ওয়ার্ল্ড অ্যাজ রিমোট অ্যাজ দা অথর চুজ আচ্ছা এখানে আইসোলেশন আর রিমোট কথাটা মিলছে দুইটা কিওয়ার্ড মিলছে किन्तु आमादेर पूरा फुल मीनिंग टा बर मिले ना इखने एट्रैक्शन ने कथा किन्तु आम्र पाई ना जेट खूबी एट्रैक्टिक होवे ठीक है सर वैसे दिस इस शियोली एन एक्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन एट हैं ये तो आप उसे एक्सप्लोरेशन ने एक टा माने काज एन इंटी वर्ल्ड एक वर्ल्ड एस रिमोट एस डॉटर चूज माने ऑथर � attraction touch on a ballot to operate a computer in tomorrow film so you can have another answer which is C when I eliminate Korea I'm on the answer to Neelam C emotional states below to the can hardest aim was to investigate people's emotional states is emotional states both I'm on the key to look hardest aim was to investigate they do that lock to the cause of power monitor emotional states is I can to suggest the desire desire money key each up was to investigate aim aim was to investigate each uh, desires and fears uh, sorry uh, was to suggest the desires desires money key each our fears a good lucky a good lot of emotional states AJ 
of his characters এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर একটু পেচানো একটু থাকবেই আমাদের যেহেতু এটা এমসিকিউ কিন্তু আমার মনে হয় আমি যে রুলস আপনাদেরকে দেখাই দিলাম আপনারা এইভাবে করলে কিছুটা হলেও বাদ দিতে পারবেন সব সময় দেখবেন যে আপনি এই কথাটা আমার আছে কিনা যেমন এই যে কথাটা টু শো দা অ্যাট্রাকশন অফ আইসোলেশন আচ্ছা আমার এখানে আইসোলেশন কথাটা আছে রিমোট কথাটা আছে কিন্তু আমার কিন্তু অ্যাট্রাকশনের কথাটা আমি পাচ্ছি না কোনোভাবে ইট ইজ ভেরি অ্যাট্রাকটিভ ইট ইজ ভেরি লিকুয়েটিভ এরকম কোনো সিনোনিমও কিন্তু আমার নাই ঠিক আছে তারপর এই মোস্ট ইনভেস্টিগেট পিপল ইমোশনাল স্টেটস আচ্ছা এটা কি আছে কিনা যেহেতু ইমোশনাল স্টেটস প্লুরালের কথা বলা হচ্ছে সো অনেকগুলো স্টেটস থাকতে পারে তাহলে আমরা কী পেলাম এই যে ডিজায়ার্স আর ফিয়ার্স এগুলো তো আমাদের ইমোশনাল স্টেটস মানে মনস্তাত্ত্বিক একটা ব্যাপার ঠিক আছে এটার কথাই বলা হচ্ছে আচ্ছা তারপর মিস্টেকেন এখানে কি মিস্টেকেন করে কথা বলা হচ্ছে না কেন বলছে হি ইজ ডেলভিং ইন টু ম্যাটার্স সে ওই ব্যাপারগুলোতেই মগ্ন থাকতো কিন্তু সে মিস্টেক করছে না মানে কারেক্ট কিছু করছে এসব কিছু কিন্তু আমরা পাই নাই আর এখানে আমরা ন্যাচার অফ এক্সপ্লোরেশনের কথাও পাই নাই যে এক্সপ্লোরেশনের কী কী ধরন থাকবে ঠিক আছে এটাও পাই নাই আবার এখানে সে কোনো নিজস্ব এক্সপিরিয়েন্স শো করে নাই তো আপনি অ্যাটলিস্ট দুইটা বাদ দিতে পারলে আপনার কাজটা কিন্তু সহজ হয়ে যাবে যাই হোক এখানে তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ আরও কোয়েশ্চেন আছে সো আমি এইগুলোতে আর যাচ্ছি না তো আশা করি আজকের লেসন যথেষ্ট আমি কিছুটা হলেও বোঝানোর চেষ্টা করছি এখন আপনাদের প্রবলেমটা হবে হচ্ছে সময় এখানে সময়টা কীভাবে ম্যানেজ করবেন সেটা আপনারাই জানেন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম যে কীভাবে এই প্রশ্নগুলো সলভ করতে হয় তো এভাবে একটু প্র্যাকটিস করেন যে দেখা গেলো আপনি নিজে যদি দুইটা তিন পাঁচটার মধ্যে নিজে তিনটা যদি কারেক্ট অ্যান্সার এইভাবে বের করতে পারেন আর দুইটা কিন্তু আন্দাজে দিলে দুইটার মধ্যে একটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে ঠিক আছে সো আশা করি আমি কিছুটা হলেও আপনাকে বোঝাইতে পারছি আপনাদেরকে যে কীভাবে এই প্রশ্নটা হ্যান্ডেল করা যায় ঠিক আছে সো আশা করি কোনো ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করে দেবেন সো এবং অবশ্যই অবশ্যই আমার ভিডিওর ফিডব্যাক কমেন্টে হোক আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে হোক আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সবসময় ডিসক্রিপশন বক্সে পাবেন আর যদি কারো কোনো কখনো আইলসের অনলাইন টিউশনের প্রয়োজন হয় অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে সেটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এবং ফেসবুক গ্রুপ দুইটা আমি লিঙ্কে দিয়ে দিচ্ছি তো পরবর্তী ভিডিও আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ